నాకు రంగస్థలంలో రామ్ చరణ్ చెప్పాడు మైత్రి మూవీస్ గురించి డాడీ వాళ్ళు గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు నీ పాత ప్రొడ్యూసర్లతో నాకు పరిచయాలు ఉన్నాయి కదా అంటూ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్ పేరు చెప్పి ఆ స్థాయి వాళ్ళు ఎంత బాగా చూసుకుంటారు ఎంత బాగా ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అసలు నాకైతే మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమా వాళ్ళ దగ్గర చేయాలని ఉంది అని సో నీ కంబ్యాక్ సినిమాల్లో ఒక సినిమా వాళ్ళకి చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడింది ఖచ్చితంగా చేస్తానన్నాను అది ఇంత త్వరగా అవుతుంది అనుకోలేదు అయిపోయింది అది బాబీతో జరిగింది అండ్ వాళ్ళు నాకు తెలిసి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో నాకు తెలిసిన ప్రొడ్యూసర్లో మహామహులు ఉన్నారు రామానాయుడు గారు అలాగే వైజంతి మూవీస్ అశ్విన్ దత్ గారు గీత ఆర్ట్స్ అల్లు అరవింద్ గారు కేఎస్ రామారావు సిసి రామారావు గారు ఇలాంటి మన దేవి ఫిలిమ్స్ దేవి ప్రసాద్ గారు ఇలాంటి అత్యద్భుత గొప్ప ప్రొడ్యూసర్లు ఉన్నారే వాళ్ళ స్థాయికిలో నిలబడదగ్గని ప్రొడ్యూసర్స్ మైత్రి మూవీస్ నవీన్ గారు రవి గారు చెర్రి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సినిమా కథ అనుకున్నప్పుడు మాస్ మహారాజ రవి తేజ నా బ్రదర్ ఆచిక గుండారాజులో ఒక స్నేహితుడు వేషం వేశాడు అంత హిందీలో మాట్లాడేవాడు అంట బాంబేలో పుట్టి పెరిగాడు ఇందాక బెసవాడు అన్నాడు కానీ బెసవాడ కాదండి బాంబే ఇక్కడ లోకల్ అనిపించుకోవడం కోసం ఆ మాట అన్నాడు ఎస్ బెసవాడే కానీ ఎక్కువ పుట్టింది పెరిగింది బాంబే సో తను తన స్టైలు తను హిందీలో మాట్లాడటం అసలు మాకు అందరికీ చాలా ఒక బాంబే హీరో అనిపించేవాడు కానీ కానీ అమితాబ్ని ప్రేమించేవాడు వీడు సౌత్కి వస్తే కనుక నేనంటే ఇష్టం అని అప్పటి నుంచి చెప్తుండేవాడు మా సినిమాలు చూసి ఇదేనని అండ్ అలాంటి రవితో ఆ సినిమా చేసే అవకాశం నాకు లభించి లభించింది ఏది ఉండి నువ్వు తక్కువడు కాదు ఏదంతా ఏది నన్ను మాట్లాడండి కాదు ఇది కాదు మళ్ళీ నా క్యాలెండర్ వచ్చేసింది బయట సో ఆ తర్వాత అన్నయ్య సినిమా చేయటం అందరూ రవితో ఎప్పుడు ఉన్నా సరే అండి ఒకసారి కోపం వచ్చేస్తుంది అరే యాక్టింగ్ మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడండి ఓ కబులు చెప్పేసి ఎంటర్టైన్ చేసి నవ్వించేసి చాలా గందరగోళం చేస్తాడు చాలా అల్లరి పిల్లడు అండ్ అలాంటి రవి చూస్తుండగా అన్నయ్య నుంచి చూస్తుండగా అలా అలా ఎదిగి ఎదిగి ఈ రోజున మాస్ మహారాజ్ అంటూ తనంటూ తనకంటూ ఒక ముద్ర వేసుకుని తనకంటూ ఒక ఇమేజ్ని ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక చక్కటి నటుడు నేను ఖాళీ దొరికితే ఇతని సినిమాలు చూస్తుంటాను ఎందుకంటే మాస్ ఉంటుంది అటు క్లాసు ఉంటుంది డ్యాన్సులు ఉంటాయి అల్లరత ఉంటుంది చిలి చిలి చిలిపితనం ఉంటుంది అక్కడ వెటకరం కూడా ఉంటుందండి మనుషులు అది నాకు మరీ లైక్ చేస్తా ఇవన్నీ మీరు చేసి మేము మీ నుంచి నేను చేసినవి అన్నీ నేను చేసే కామెడీ నువ్వు చేసే ఎటకారంగా ఉంటుంది అబ్బాయి అది అందుకని సో ఎప్పుడైతే బాబు ఈ క్యారెక్టర్కి తను ఉండాలి అనగానే నాకు భలే ఉత్సాహం వేసి ఎస్ నేను చేసి ఈ క్యారెక్టర్ ఢీ కొనేలాగా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది బాబు బయట మళ్ళీ క్యారెక్టర్స్ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి చెప్పద్దు కదా వద్దు 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 దాచేసాను మింగిసే 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 సో ఈ సినిమా సినిమా చూడండి మా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాయి ఆఖరికి ఎలాగా డీ అంటే డీ కొంటాయి మళ్ళీ చెప్పేస్తున్నా సరే ఓకే బట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా సాగే క్యారెక్టర్స్ మా ఇద్దరికి సెకండ్ హాఫ్లో వస్తాడు దుమ్ము దులిపేస్తాడు అండ్ ఫినిషింగ్ అనేది ఇంక నేను సినిమా చూస్తుంది చెప్పి సార్ మింగి సార్ మింగి సార్ మింగి సార్ సో చాలా క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చిందండి మా ఇద్దరు సీను ఎక్కడైతే రవి రాజా వస్తాడో రవి తేజ ఇంకా అక్కడి నుంచి సినిమా మరో లెవెల్కి ఏది వెళ్ళిపోయింది అది మా అందరికీ ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది అండ్ ఆ సినిమా ఆ క్యారెక్టర్ రవి తేజ కాకపోతే మాత్రం న్యాయం జరిగేది కాదు ఇందాక బాబీ అన్నట్లుగా తను ఉండటం మూలంగానే ఆ కథకి ఇంకొక లెవెల్కి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం కలిగింది రవి తేజ క్యారెక్టర్ ద్వారా థ్యాంక్ యూ రవి నువ్వు చక్కగా చే చేసావు ఎందుకంటే నువ్వు హీరోగా చాలా బిజీగా ఉన్నావు నీకు ఒక విషయం తెలుసా వరుస పెట్టి సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళు ఇద్దరే ఇద్దరు ఎవరు చెప్పు యా మేము ఇద్దరు వరుస సినిమాలు పెట్టి తీసుకుంటున్నాం ఈ ఇలాంటి బిజీ సమయంలో నువ్వు దీనికి డేట్ కేటాయించడం అనేది రియల్ అని అప్రిషియేట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తర్వాత ఇక శృతి హాసన్ ఆ అమ్మాయి వేళ అనుకోకుండా మరి ఒంగోలో ఏం తినిందో ఏమిటో తెలియదు జ్వరం వచ్చిందంట లేదా ఎవరు బెదిరించారో తెలియదు పాపం ఆ అమ్మాయికి ఫీవరు 
అక్కడ వాళ్ళ ఫోన్ చేసి వెరీ సారీ చెప్తూ నాకు కొంచెం ఒళ్ళు నల్తగా ఉంది దేని కోవిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించాను బహుశా కోవిడ్ టెస్ట్ కోవిడ్ పాజిటివ్ కాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది ఐఎమ్ రియల్లీ మిస్సింగ్ వైజాగ్ ప్లీజ్ కన్వే మై ఇది రిగ్రె రిగ్రెట్స్ అంటూ తను చెప్పింది సో అంత తరపున శృతి నువ్వు త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ స్పీడ్ రికవరీ ఓకే తను కూడా చాలా బాగా చేసింది సినిమాలో ఒక కేవలం హీరోయిన్లు గ్లామర్ కోసమే ఉంటారు తను గ్లామర్ కాదు కేవలం ఇందులో గ్లామర్తో పాటు ఇందులో ఒక యాక్షన్ సినిమాలో కూడా తనకు ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఆ తర్వాత పాపం ఆ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్లో తను ఆ చీర కట్టుతోటి అక్కడ మంచులో డ్యాన్స్ చేస్తుంటే వణికిపోయేది చాలా బాధ అనిపించేసింది కానీ సినిమా చూసిన తర్వాత సాంగ్స్ చూసిన తర్వాత మాత్రం ఆ పిల్ల ఆ వణుకు అది బాధ ఎట్లా నొక్కి పెట్టిందో తెలియదు కానీ చాలా గ్లామర్గా ఓ క్యూట్గా అనిపించింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ శృతి నీ ప్రొఫెషనలిజానికి నీ ప్రొఫెషనలిజానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఇక క్యాథరీన్ క్యాథరీన్ ఈ సినిమాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇది తను పోషించింది వెరీ గుంబనంగా ఉండే క్యారెక్టర్ వెరీ కంపోజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ రవి ఏవైతే అనుకున్నాడో అది ఆ అమ్మాయి ద్వారా మనం రాబట్టగలిగాము వెరీ కీలకమైన పాత్ర అందుకనే రవి మన బాబీ ఆ క్యారెక్టర్ని బయటికి చెప్పడానికి రెడీగా లేడు అండ్ నేను చెప్పానా చెప్పదు ఓకే చెప్పాలి సో అది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్కి నిండుదనాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా పో పోషించింది పండించింది అలా క్యాథరిన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చాలా బాగా చేశావు అండ్ దెన్ ఇంకొక గ్లామర్ హీరోయిన్ ఇక్కడ ఉంది ఊర్వశి రాథోడ్ రౌతాల ఊర్వశి రౌతాల సో తనతోటి పార్టీ సాంగ్ చేసింది చాలా చాలా ఎనర్జెటిక్గా చేసింది అండ్ తను ఎంతో ఇష్టపడి చేసింది సో అలాంటి అమ్మాయికి తల్లి ఊద్రమ్మాస్ తనకి మనస్ఫూర్తిగా నా అభినందన తెలియజేస్తాను యూ డిట్ యూ రాక్ యూ డే ఫెంటాసిక్ జాబ్ లవ్లీ లవ్లీ అండ్ దెన్ ఇక ముఖ్యంగా చెప్పాల్సి వస్తే దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిస్టులుగా ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ బాబీ సింహ వీళ్ళిద్దరు కూడాను నేషనల్ యాక్టర్స్ నేషనల్ అవార్డు పొందిన యాక్టర్స్ వాళ్ళిద్దరికీ జాతీయ అవార్డులు వచ్చినాయి బెస్ట్ యాక్టర్గా వాళ్ళిద్దరూ తమిళనాడు నుంచి వచ్చాడు బాబీ సింహ అతను ఇందులో ఒక విలను అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ కూడా ఒక విలన్ అని అన్నారు బట్ నిజానికి ఈ బాబీ సింహ తెలుగువాడని తెలిసింది వచ్చిన తర్వాత నా అభిమాని నా అభిమాని అంటున్నాడు ప్రతి సినిమాలో డైలాగులు చెప్తున్నాడు పాటలు పాడేస్తున్నాడు నువ్వు తమిళనాడు కదా అంటే లేదు సార్ తమిళనాడుకి వెళ్ళావు అని నాన్నగారి పని వృత్తి రీత్యా మా ఇది కృష్ణా జిల్లా అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అతను ఈ సినిమాలో చాలా చక్కగా నటించాడు అండ్ అందుకు అతను నేషనల్ యాక్టర్ అయ్యాడు అని అనుకున్నాం మేమంతా అండ్ అతను అలాగే ప్రత్యర్థులుగా ప్రతి ప్రతి నాయకులుగా ప్రకాష్ రాజ్ వండర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకాష్ రాజ్ వాడు సామాన్యుడు కాడు ఏ పాత్రలో అయినా సరే ఒదిగిపోగలడు దాన్ని రప్పించగలడు మెప్పించగలడు ఆ రకంగా ప్రకాష్ రాజ్ ఇందులో చాలా చక్కగా టూ షేడ్స్ ఉన్నటువంటి పాత్రని వేసాడు తను చాలా బాగా చేశాడు ప్రకాష్ రాజ్ అండ్ దే హ్యావ్ డన్ గుడ్ జాబ్ అండ్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ మరీ ముఖ్యంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎవరి వలన అయితే ఈ సినిమా ముందు ప్రారంభం అవుతుందో ఒక ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయ్యి ఇంట్రెస్టింగ్గా కథని ముందుకు నడిపిస్తుందో ఆ క్యారెక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ దగ్గర అనగానే ఏదో కామెడీ సీన్స్ ఉంటాయి తర్వాత కమర్షియల్ కాదు అది ఒక వెరీ డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ అది వండర్ఫుల్గా ఉంది అలాంటి అలాంటి నేను కచ్చెప్ చెప్పను కచ్చెప్పు కచ్చెప్పు నేను బాబు అండ్ అది అతను చాలా బాగా రాణించాడు అండ్ తనతో పాటు మరో క్యారెక్టర్ వెళ్ళ కిషోర్ ఈ రోజున రాలేదు బట్ వెళ్ళ కిషోర్ కిరు రాజప్రసాద్కి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను సో ఆర్టిస్టుగా ఇంకా నాతో పాటు అల్లరి చిల్లరగా ఉండే శ్రీనివాస రెడ్డి సప్తగిరి షక్లక శంకర్ అలాగే ప్రదీప్ రావత్ ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు చాలా చక్కగా బాగా యాక్ట్ చేశారు భలే నటించారు అద్భుత నటన కనిపించారని చెప్పలేను కానీ సెట్లు తినటానికి నాతో కబులు చెప్పాలని మాత్రం బాగా ఉపయోగపడ్డారు వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ సో అలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చాలా చక్కగా ఈ సినిమాలో నటించారు ఈ సినిమా షూటింగ్ వెళ్ళటం అంటే ఒక హాలిడే లాగా ఒక పిక్నిక్ లాగా ఉండేది నాకు బికాస్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక టెక్నీషియన్స్ పరంగా చూస్తే కనుక 
ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ బాబీ తర్వాత నేను చెప్పుకోదగినటువంటి మరొక శిష్యుడు మరొక తమ్ముడు నాకు బిడ్డలాంటి వాడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మా ఇంట్లో కురవాడు మా ఇంటికి వచ్చి చిన్నప్పటి నుంచి సత్యమూర్తిగారితో పాటు ఇంటికి వచ్చి కూర్చునేవాడు తనకు ఏదైనా సరదా అనిపించిన కొన్ని సాంగ్స్ పాడుతుండేవాడు అలాంటి వాడు ఈ రోజున మన తెలుగు పరిశ్రమలో నెంబర్ వన్ అయ్యి ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పుష్ప ద్వారా ఆ అంట ఓ అంట దగ్గర నుంచి ఆ సాంగ్స్ అని పాడి రక్త కట్టించి శభాష్ మేమందరూ గర్వించే తెలుగు వాళ్ళందరూ గర్వించేంత గొప్ప సంగీత దర్శకుడు అవుతాడని మాత్రం నేను ఊహించలేదు అది నాకు ఎంత ఊహకు వస్తే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అండ్ తనతో చేయటం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే తను ఏదైనా సాంగ్ కంపోజ్ చేసి వచ్చి మా ఇంట్లో వినిపించేసి డ్యాన్స్ కట్టేస్తుంటాడు మమ్మల్ని డ్యాన్స్ ఆడేయమంటాడు అన్నీ కూడా నా విజువల్స్ సో మనిషి ఒక సాంగ్ వచ్చింది అంటే కనుక తను ఎంత ఎనర్జెటిక్గా మారుతాడంటే అంతా ఇంత కాదు ఆ ఎనర్జీ కావాలి ఇక్కడ ఎవరు కూడా అంటే డబ్బుల కోసం పనిచేయట డబ్బులు ఇస్తారు కావాలి మాకు ఓకే కానీ డబ్బులు దృష్టిలో పెట్టి ఎవరు పనిచేయట్లేదండి మీరు ఇచ్చే అభిమానాన్ని మీరు ఇచ్చే విజయాన్ని ఊహించుకుంటూ మేము అందరం కష్టపడి పనిచేస్తున్నాం ఏమి కష్టపడి పనిచేస్తున్నా సరే మిమ్మల్ని అల్లరి ఇస్తుంది మీరు శభాష్ అని పెట్టారు మీరు భుజం తడతారు మీరు ప్రశంసిస్తారు అనే దానికోసమే మేము ఇంత కష్టపడతాం ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ కష్టపడతారు అలాగా డిఎస్పి ప్రతి సాంగ్లో ప్రాణం పెట్టాడు ప్రతి సాంగ్ తోటి దీనికి దాని మరొక ఎత్తుకు తీసుకువెళ్ళాడు ఒక్కొక్క సాంగ్ వింటుంటే కనుక బా అనిపించింది ఏ సాంగ్ కా సాంగే ఇంకా ఇంకొక సాంగ్ రిలీజ్ కావాల్సింది ఉంది అది రెండు మూడు రోజుల్లో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది అది థియేటర్స్లో చెప్పేస్తాను కదా చెప్పద్దు లేదు చెప్పను నేను చెప్పను నేను చెప్పాలి నేను చూడాల్సింది చెప్పచ్చా చెప్పాను అది అందులో మ్యాటర్ చెప్పేద్దామని నాతో పెట్టుకుని అంతే మరి అది డెఫినెట్గా ప్రశ్న నాలుగైదు సాంగ్స్ ఏవైతే కనుక పబ్లిక్ అయినాయో దాన్ని మించి ఉంటుంది చూడండి మీరు ఆ సాంగ్ అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది నీకేమో అందం ఎక్కువ నాకేమో తొందర ఎక్కువ ఓకే రైట్ అట్లాగా ఏ సాంగ్ కా సాంగు ఏ థీమ్ మ్యూజిక్ కా థీమ్ మ్యూజిక్ ఇంటర్వెల్ థీమ్ మ్యూజిక్ ఇంటర్వెల్ ది టైటిల్ సాంగ్ టైటిల్ సాంగ్ ఇది ఎన్ని కొన్ని బయటికి రానివి సినిమాలు మాత్రం వినిపించే మరిన్ని థీమ్ మ్యూజికల్ ఆయన కొట్టాడు సినిమా ఇట్ ఈస్ ఒక మ్యూజికల్ ఫిలిం ఒక మ్యూజికల్ జర్నీ లాగా ఉంటుంది దానికి డే అండ్ నైట్ లో కష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు కూడా ఫంక్షన్ రావటానికి హెసిటేట్ చేస్తే అన్న నువ్వు రా కాదండి నాకు కొన్ని ఫైనల్ చేయాలి కొన్ని ఫైనల్ మిక్సింగ్ చేయాలి ఇది లాస్ట్ డే అంటే వాళ్ళు వెళ్ళి నైట్ అంతా వెళ్ళు నేను చార్టర్లో తీసుకువెళ్ళి నైట్ నేను అన్నపూర్ణ స్టూడియో దింపేస్తాను అక్కడి నుంచి తెల్లారిన దాకా చెయ్యి అని చెప్పాను అన్న ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి అతను డ్రాప్ చేసి వచ్చేస్తాం సో అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు ఇట్లాగా ఇక మా